any damn fool can grow plants. You can grow them hydroponically. You can use genetic engineering. Any damn fool can't manage the soil. The only tool now that can reverse desertification is livestock. There is no other tool. No technology can ever do it. Resting land is causing the problem and fire can't do it. Any damn fool can't manage the soil. Any damn fool can't manage the soil. Any damn fool can't manage the soil. Grond, die skul om die limoen. Of, ons ook kon sê, die vel om die groot dier wat ons die aarde noem. En ons, die bosluise en vloeie op die hondse rug. Die ding omtrent grond is, ons is vast daaraan. Deel daarvan. Ons kan nie wegkom af van nie. Jy kan in een boom klim, in een vliegtuig, in een vierpeil, selfs maan toe gaan. Maar op een of ander stadium moet jy terugkom aarde toe. En soos wat het met die grond gaan, so sal het op die ouwe eend met ons gaan. As die bosluise die hond siek maak, kan die hond vrek daarvan, vrek die bosluise ook. So eenvoudig soos dit. Soos amper altyd begin ons story in die middel van die nacht woon op een gietende reen en dit in die winter. Ik weet het baas. Maar nou ja, en daar is een lang pad voor. Ek wil die rest van die span gaan voorstel aan iemand baie speciaal en hy bly boe in Zimbabwe, na by die Victoria Waterval. Sy naam is Alan Savory, hy is 75, loop altyd kalvoet en bly in een eenvoudige rondabel. Hy hou nie spesifiek van beeste nie, maar boer met hulle. Op sy dag was hy al die hoof van natuurbewaring in een jasseland, omstrede leier van die Rhodesian Front Party en vandag waarschijnlijk ons enigste hoof om vir woestijne te stop. Betek keer wonder ek oor die wijsheid om met die trok vol vrouwmense dier Afrika te reis. Dit is al lang na donker toe ons ons eerste uitspan bereik by Nata in Botswana. En vroeg die volgende ochend is ons weer op pad. En teen die middag slaan ons kamp op, nog steeds in Botswana, teen aan Zambie en na by die Zimbabwe grens. Johannes, ek weet nie hoeveel ure nie terug hier weg, met die trok op soek na sout om hier te braai. Ons het nie die vaagste benul waar ons is nie. Ons is eers op die oevrie van die rivier op die kampterrein, tente opgeslaan, recht om te braai en te kamp. En toe rei Johan om te gaan sout koop en hy het net nooit weer teruggekom nie. So, ek weet, en die hape wil ons opvreet in die proces, klik net sê. Maar ek weet nie of hy ooit gaan terugkom vir ons nie. So as hier ons laaste video ooit is, Maar net na donker is het terug, met sout en een verrassing vir ons Afrika nieuwelinge. Ek verneem, ek het bokvleis in Botswana. En dit is net so goed, soos enige skaap, choppie en jouwburg enige dag. Kijk hoe die moskite my geëet laat en my oor amper toegeswel is. Dit is nie lekker nie. Ja, sê ek een snakse boek chops probeer gestrand en het het nou wonderlijke idee geklink, maar vandag voel ek nie meer so vars. En met die dames mooi nederig en stil vir die slag pak ons die laaste skof aan. Zimbabwe lyk mooi na al die reen. Dis my tweede besoek aan Ellen en hy beweer het ons meer beeste moet aanhou, ons veld intenser moet laat bewaai en dat ons nooit veld mag brand of laat rus nie. En die ergste is, hy maak sin vir my. Die trok is mooi, maar hy is taardag en is die middag van dag 3 toe ons by sy grond indra. Dan is hy huis uitkom en die hele hele ander pad. En dan gaan ons als die vaste rewe dan in ons gekrap het. Om wat mense van ooral oor die wereld kom kyk na Ellense methodes, is hier soort van een leesingslokaal waar ons sommer kamp opslaan. 
Adam bly om die beurt in die VSA en Zimbabwe. En wanneer hy hier is, bly hy en sy vrou alleen onder op die rivierse oever. En dis waar ons gaan dag sê. Ons keier sommer in sy openlig sitkamer. En dadelijk praat ons grondzake. Vir bestuining is niks anders as die stadige dood van die aarde nie. Maar geneesing is gelukkig nog moendlik, sê Ellen. Die antwoord leen die grond, wereldwijd en ook in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika's biggest single problem is bare soil. I know South Africa pretty well. Been working down there and, you know, for a long time. And um, it's, you, you don't look for bare soil in big bare patches. You get that when it's very bad. You need to look down amongst the plants. Okay, so when you're looking at good felt in South Africa, Usually it's got over 50% bare soil. En dis een oud probleem, waarvoor ons nog altijd die verkeerde sonnebok wil slag. Gaan kyk maar na hoekom die oud beskavings ondergegaan het. People, most of my life have blamed cattle and they still are, and livestock, and I did so. Okay, but if you look at the early civilizations in the Americas, irrigation based, um, in dry areas, they failed and they had no livestock. Somewhere in the last million years, we acquired the tool of technology. Sticks and stones, then we sharpened the sticks, chipped the stones, and we kept developing technology till you can use the camera and film me today, we can use computers, we can fly in planes. En om trend die selle tyd, het die mens ook geleer om vuur te gebruik tot hulle eie voordeel. Maar op die lang termijn het die technologie en vuur niks goeds vir ons omgeving ingehou nie. You can't stop the world degrading with technology and fire. The tools weren't in the tool bag. And then somewhere in the last two or three thousand years, humans developed the idea of resting the environment as a tool. So you can train in any university in the world, in any profession in the world, and to manage the environment at large, you will only be trained to use technology, fire, or resting the land. This is waarschijnlijk, sê Ellen, hoe die groot gedeelte van sy plaas gelijk het toe hy om aangeskaf het. As jylle kyk, jylle sien, jy is kaal grond oorhaal, jy is een paar plante wat groei, maar eindelijk omtrend niks nie. Dit is hoofdzakelijk maar net kaal grond. En dit is die proces wat hy probeer omkeer het. Want hy het besef, as hy dit gaan reg gemaakt krij, dan gaan al die ander dinge, die een na die ander, begin rechtkom en in plek val. Die vorige eienaar het skaarse 100 beste hier aangehou. Volgens die amtelike aanbevole draakracht vir hierdie wereld. En het volgens voorskrif sy weiding geroteer en ook gereel die veld gebrand en laat ris. En toch het die grond net kaler en kaler geword. En die draakracht al hoe minder, totdat hy uitgeboer het. This land along the river here was about 85 to 95 percent bare. This river was going dry except in very good years. Now we've increased the livestock 400 percent. We would double the cattle tomorrow and go up 800 percent if we could get the money and the cattle. We are desperate for more cattle because we're battling now to keep pace with the production of the grass even in a drought year. En sê hy, dis as gevolg van die meerbeeste en nie ten spuite daarvan nie. Ek moet sê, dis ongelooflik om te sien. Ons stap na al die pad vandaag af om te gaan kyk na die water hieronder wat Ellen wil wees. Die semermaand ook hier was te my ook kom wees. Maar toe het ons met ons voertuig al die pad daar gerei, want hierdie was net een kaal stuk grond gewees. So wel hy sê, dat hierdie gras eindelijk verleidelik mooi lyk en hier nog baie kaal grond tussenin is, kan mys al reeds die ommekeer van die semer tot nou toe omtrent nie geloo nie. Maar kom sê kyk hoe lyk die water. We've watched the spring getting bigger and bigger, and it's now extended along there. But here, behind us, over here, this is new. So when you first came here, this didn't exist, Johan. When you first came here, this wasn't here. But now it's become a, a spring and flowing. And this is permanent water now. Water in grond loop hand aan hand en ons moet ophou om weg te kruip achter die laar reenvalcijfers in een gebied. Ellen sê, die vraag is hoe ons die reen wat wel val benut. Hy verkies om liever te praat van effectieve reenval. When the plants are standing upright, 
If you get a heavy rain and the ground is bare between the plants, not only does it evaporate, but it flows off if there's a slope. And if the plant is standing upright like this, the water just flows past it and around it. So we don't want to burn it because then we leave the ground bare well, and the, the water just runs off. Correct. So the, the problem correct, say Alan. The uh, million hectare coal ground between plants in South Africa was not the two things that caused the most of the plants to die in fire.